ሰላም ተናስተልን የተወዳችሁ እና የተከበራችሁ ተመልካቾች እንደምናላችሁ ስለ ሀገር ተጀምሩ አልቁራን ተመልካቾችን ስለ ሀገር እንግዲህ እንደተለመደው ሁሉ የተለያየ ወቅት ሀገራ ጉዳችን ያነሳን ከናንተ ጋር ቆይታ እንድናደርግ ዛሬ እዚህ ሶስት ሰዎች ተሰይመናል ለቲክቶክ ሰላማዩ እንዲሁም ጋዝጠኛ በብጭካ ሳይና የፖለቲካ ተንታኙ ሲዩም ተሾመ እንደተለመደ ሁሉ እዚህ ተገኝተናል ዛሬ በርከት ያሉ ጉዳዮችን እንዳሳልን ቁርአን ተመልካቾችን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆያችሁ ማለት ነው በተለይ በሰሞኑ ከህውሃት አፍትልኩ ይወጣው ሰነድ የተመለከተ በርካታ ሀሳቦች እነሱ ነበር እሱን ተንተርሶም እንግዲህ የህውሃት ሳመራሮች ጉዳዩን ሃይጃክ ለማድረግ የተለያዩ መግለጫዎች አውጥቶ ነበር ካምብ ፊስት የነበረ መግለጫ ምን መስላል አሁን ያለው ሁኔታ ምን መስላል ቀደም ሲልስ የነበሩት ታሪኮች ምን ይነግሩና ለምን ይለው ነገር ተለቅ ብለን የምናይበት ጉዳይ ይሄ ነው እና ለሱ ብቻ ለምን ኩራን ተመልካቻችን በተለይ ከብሄር ብሄር ህዝቦች እና ህዝቦች ጋር ተያይዞ TPLF በጣም ከመታወቀባቸው ጉዳያች አንዱ የኢትዮጵያ ህዝቦች ብሄር ብሄር ህዝቦች እና ህዝቦች አንድ ናቸው የሚል በተለይ ከሕገ መንግስት ጋር የተካተተው ሁኔታዎች ማየት እንችላለን ባንጻሩ ፕራክቲካሊ ህዋት ምን አይነት ስብ እናለን ቢሎ እሱ እንደዚሁ በቪዲዮና በማስረጃ እንተረሰን እንጓይበታል ሌላው የ እንግሊዝ የሲኤንኤን ከቅርብ ዜወዲ ማለት ነው በተለይ ካም በፍት በነበረው የሰሜኑ አካባቢ የነበረው ጦርነት ወይ ህግ ማስከበር ሂደት በተመለከተ በጣም በርካታ ቁጥር ያላቸው አሳሳች ሆኑ ፌክ ኒውስ ወይ ደግሞ የሐሰት መረጃ ሲያቀበል የነበረበት ኔታዎች ማየት እንችላለን ይሄ በትቅራጅ መልኩ በተለይ ደግሞ አንድ አንድ ሌሎቹም በጣም ጃንት የሚባሉ አልማቀፍ ሚዲያዎች ተቋማት ጋር በመቀናጀት ሲያስራጫቸው የነበሩ ጉዳዮች ነበሩ አሁንም ይሄንኑ መልሶ አየር ላይ ለመውጣት የተለያዩ ቅስቀሳዎች ያደረገ እንደሆኑ ተሰምቷል እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ የተወሰኑ ሐሳቦችን እናነሳለን በነግራችን ላይ ይሄን ሐሳብ سنናቀር ቪዲዮዎች ማስረጃ እንደ ማስረጃ ምንጠቀምባቸው ቪዲዮዎች እንዳሉ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን ክሩአን ተመልካቾችን እኛ ጋር እንድትሆኑ ኮዲ ጋር ብዛልሆኝ አሁንም አብራችሁን ሆኖ እንኳን እንደና መጣችሁ ባልደረውች እንደና ቆየን ጤዲ ቪዲዮ ተባልከን ችልተን እንኳን እንደና ቆያችሁ አ ግሪሴዩም ያው ባለፈው ሁለት ገብተናል አየር ላይ የስላገርን ፕሮግራም መጀመርን እንግዲህ አብስናል ድጋሚ ማለት ነው በብዙ ሰዓት ዋል ነበርችን አቤ እንኳን እንደና መጣሽ መሰግናለሁ መልካም እንግዲህ ወደ ጉዳዮቻችን ከጓታችን በፊት ያው እንደተለመደው ሁሉ አንድ አንድ ያየናቸው ኦብዘርቭ ያደረግናቸው ጉዳዮች ማንሳት ስለሚኖርብን ከዛ ጋር ታይዞ በተለይ ከሰሙት ትልቅ አጀንዳ የነበረው የምርኮኞች አያስ የተመለከተና በተለይ በአዋሻርባ እጃቸው ሰጥቶ አዋሻርባ የተገኙ ወጣቶችን ለዚህ ኢንተርቪው ያድገው ነበር በተላዩ የዝግጅት ክፍሎቻችን ለዚህ ቲቪ ያሉ ማለት ነው ሐሳባችሁንም ሰምተናል እዛ ላይ ምናልባት ይታዘብሽው ካም በፊትም አራት ፈመራየም ጋር ሄዳችሁ ኢንተርቪው ያርጋችሁ ነበር እንተስተውሽ ቆና አሁን እንግዲህ እነዚህ ልጆች ይሰጡት ሐሳብ አለ እዛ ላይ ይታዘብሽው ነገር ምን ይመስላል ምን ይመስላል ካንቺ ጀምር አቤ እሺ አመሰግናለሁ ያው ሁለት ሳምንት ቀድሞኝ ሲዩቪ ስለ ሐሳቡን ይገልጽ ስለነበር ዛሬ እኔ ሐሳቤን ለክለጽቲ እንግዲህ እዛ የነበረው ቆይታ የሚዲያው ባለሙያዎች ቆይታ ምንድነው ነው የታዘብኩት ነገር ሐሳባቸውን የሚገልጹ ወጣቶችን ሰምተናል ብዙዎቹ የህዋት ደጋፊዎች ደግሞ ምናልባት ይሄንን ቪዲዮ ከእውነት የራቀ ነው ብለው ያንን ለማጣጣል ሐሳባቸውን በተለያየ ሚዲያ ይገልጻሉ የራሳቸው አክቲቪስቶች ማለት ነውና እኔ ደግሞ ይሄንን ኦነታ በምን ላስረዳ ፈለኩኝ ለራሳቸውም ጭምር ማለት ነው። በተለይ አንደኛው ወጣት የሚያቀርበው ሐሳብ አለ ስለ መድኃኒት ጥጥ በተለይ ህፃናት ሽማግሌዎችና በእድሜ የገፉ እናቶችን በመድኃኒት ጥጥ ብዙ ይሰቃዩ እንደነበረ እና ይሄንን ደግሞ ለሚመለከተው አካል ጥያቄያቸውን ሲያቀርቡ ለዓለም ማህበረሰብ እንዲደርስ ሰልፉ ውጡ ብሏቸዋል ሚል ሐሳብ ሰማ ያው ለወጣቱ ሲናገር ማለት ነው ይሄንን ሐሳብኛ ከ3 ወር በፊት አካባቢ አቅርበ ነው ነበር በዚህ በስላገር ላይ እንደውም ሰልፈኞቹን ጭምር አምጥተና ሳይተናቸዋልና እኔ ዛኔ ምንድን ነው ያልኩት በድሜ የገፉት እንግዲህ ከመሪዎቹ በላይ በድሜ የገፋ አይደለም ከህዋት መሪዎች በላይ እነሱ ግን መድኃኒት በአግባብ ይቀርብላቸዋል መድኃኒ በሽታውን ለመከላከል የሚያስፈልጋቸውን ጥንቃቄ ሁሉ ይወስዳሉ ነገር ግን እነሱ በመድኃኒት እጦት ሲሰቃዩ አላየንም እነዚህን ህፃናትና እናቶች በድሜ የገፉ አባቶችን ወደዚህ ሲያመጧቸው ሁሌም በህዝብ ስም 
በተቸገረ ባጣስም ስለሚነግድ ህዋት እነዚህን ህፃናት ያው በሱካር ህመም እንደሚሰቃዩ እነት ነው ይሰቃዩ ነበር እናቃለን ነገር ግን እነሱ አጣን ብለው ግን ታመው ከስራ ከፕሮፖጋንዳ ጦርነትን ከመቀስቀስ ግን መሪዎቹ አንድም ቀን ዘለው ታቆም ያንን ስራቸውንና እነዚህን ህፃናትና ሽማግሌዎች ግን ታመዋል አይተናቸዋል ለምን እንደዚህ አይነት ፕሮፖጋንዳ እንደሚጠቀሙ ለማስረዳት መከረ ይነበረ በሚገርም ሁኔታ ይሄን ሐሳብ ሲያጠናክርልኛ ወጣት የቅርብ ጊዜ ሐሳብም እንደሆነ ያንንኛ የተናገርንበት ወቅት እሱም እዛ እንደነበረ የሚያሳይና የሚጠቁምልን ነገር ምንድነው ስለ መንግስት አካላት ሲያቀርቡ እነዚህ መዳኒት ያጡት ታማሚዎች እንግዲህ ዓለም ማህበረሰብ እንዲያየው ውጡና ሰልፍ ሐሳቦቻችሁን በተለያየ መፈክር አሳዩ ተባለ እናም ተቀረጸ ከተቀረጸ በኋላ በነጋታው መዳን ተሰጣቸው የሚል ሐሳብ ሲናገር ሰማውት ማለት ነው ይሄንን እንግዲህ ባለፈው ሁለት ሶስት ወርኛ አውርተናል ከማቆማችን በፊት በነበሩት ጊዜያት ማለት ነው ከዛ ደግሞ ወጣቶቹ ያንን ሐሳብ አጠናከሩልንና አንደኛ የህዋቶች ሴራ ምን ያህል በተቸገረ ማህበረሰብ እነሱ እድሚያቸውን እንደሚያራዝሙ ሁለተኛ እንዲ አይነት የሚዲያ ሽፋኖችን ለዓለም ማህበረሰብ ለማሳወቅ የሚፈልጉበት መንገድ እነሱ ያላጡትን ሌላ ማህበረሰብ ያጣ እንደሆነ አሳይተውናል በተግባር ግን ደግሞ ህዝቡ መዳህነት ባለበት ሀገር ያጣ እንደሆነ የሞተ እንደሆነ ደግሞ ለማህበረሰቡ ለዓለም ማህበረሰብም ለማሳጣት የኢትዮጵያን መንግስት ለማሳጣት የተጠቀሙበት አንድ አጋጣሚ እንደሆነ ወጣቶቹም ከነገሩን ሐሳብ እንግዲህ እነዚህን አይነት ነገሮች ኡነታውን ሊያስረግጥልን ይችላል የምክኞቹ ሐሳብ በራስ ላይ ሚዲያ ስትለዩ ሚዲያ የህዋት ትልቁ እንደ ግባት የሚጠቀምበት ማለት አይ ዶንት ኖ ማለት አሁን ከሌሎቹ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምንላቸው እንደዚሁም ከሌሎች ኃይላት ለየት የሚያደርገው ሚዲያን ፓንክሹዋል በመጠቀም ረገድ ቲፒኤልኤፍ ምድርሱ ይለም በተለይ ደግሞ የፕሮፖጋንዳን መስረት አድርጎ ይሁን መልእክት ለሳለፍ ከፈለገ አሁን በቅርቡ ማያያችሁት ወደ ኋላ አካባቢ ስለምንነሳው ነው የሆነች ግስ ፍጥር ሚሊትሊ ሚዲያ ጠርተው ሐሳቦችን የማንሸራሸርና የሰውን አስተሳሰብ ለማዛባት የሚያደርጉት እንቅስቃሴዎች እንዳሉ ማየት እንችላለን ከዚህ ጋር ታይዞ ግን ስሚ ወደ ቀጣዩ ጉዳችን ማለፍ ስላለብን በተለይ ሰኤንኤን ከሰሙን ይጀምሩት ካምፔይን አለ በርግጥ ገና አየር ላይ አልዋለም ነገር ግን አየር ላይ ሊውል ዝግጅት እየደረገ እንደሆነ የدرسን ምርጃ ይመለከታልና በተለይ እንተስተውስ ኮን የነኒማ ኢልባገር ማለት በትልድ ሱዳን የሆነች አሜሪካ ዜግነት ያላት ማለት ነው የሲኤንኤን ጋዜጠኛ በጣም በርካታ የሚባሉ የሐሰት ምርጃዎችን ተሳሳራጭ የነበረበት ሁኔታዎች ማንሳት እንችላል በተለይ በተከዚያ አካባቢ ተመተው በተለያየ ምክንያት ጎርፍ ይዟቸው የመጡ ወጣቶች ነው ደግሞ ሰዎችን በመከላኪያ ስራዊት እንደተመዱ እንደተመቱና ንጹሃን ዜጎች መሆናቸውን በተመለከተ እንደ ሪፈረንስ የተጠቀመችው የካታ ስራ እንደሚል ኮፊያ ያደረገ የራሱ የሄው ኢትፒኤልኤፍ አባል የሆነ ሰው እንደነበረ ማንሳት እንችላለን በቅርቡ እንግዲህ እዚህ አካባቢ በተለይ ወደ ደብረ ብርሃን ገቡ 400 ምናምን ኪሎ ሜትር ቀራቸው የሚሉ በጣም ህዝብን ወደ አሁን ነገር ሊከት የሚችል የውጅን ብሬ መፍጠር ያደረገችው እንቅስቀሳ ያለና እንደው ከዚህ ጋር ታይዞ ወደ ጉዳይ ከመግባታችን በፊት ቪዲዮ ነው የተወሰነ ቪዲዮ ተጋጫለ ዳይሬክተራችን ተስመልክተና ከዛ በኋላ ተመልስን በዛ ጉዳይ ላይ ነው ያየነው evidence of sinister shipments CNN can reveal based on documentary evidence and witnesses accounts Ethiopian Airlines has been transporting weapons between Ethiopia and Eritrea since the beginning of the war in Ethiopia according to aviation experts this would constitute a violation of aviation law We found out that both cargo and passenger planes were used in this operation. The CNN has no evidence that commercial passengers were on any of the flights carrying weapons. The Ethiopian government as the owner of Ethiopian Airlines, it can decide whether or not the flight is a civilian flight, even if it's the same plane, or if it's a commercial flight, right? That's right, and many countries have those kinds of laws including the United States. In times of national emergency, the United States can declare that the civilian airlines become basically part of a fleet to serve the country and the government can order them to become part of this national emergency. Now, every country has their own set of laws. Ethiopia's laws may be very different, and it's also different because they own the airline. The government owns the airline, but many countries have laws in place that allow them in times of emergency to use commercial planes commercial airlines to perform military quasi military functions
ተመልሰላ አልኩራን ተብልካቻችሁ እንግዲህ ቀደም ሲል የተመለከታችሁት የሲኤንኤን የቴሌቪዥን ጣቢያ ካም በፊት ኢትዮጵያን የተመለከቱ ካሰራጫቸው የተሳሳቱ መረጃዎች አንዱ ነው እንግዲህ ወደ እናንተ ያደረስም በቴሌቪዥን ኢትዮጵያ የየር መንገድ ላይ የተመለከተ ነው ኢትዮጵያ የየር መንገድ የህزب መጓጓዣው ነው ሳለ በአንጻሩ ግን የተለያዩ በሰራዊቶችን ሲያጓጉዝ የነበረ እንደነበረ አድርገው ለዓለም ማህበረሰብ ለማሰስ ሲደረግበት ጥረት እንደነበረ ማየት እንችላለን ሲሚ ከዚህ ጋር ታይዞ ነው ሲኤንኤን የሚያሰራጫቸው ዘገባዎች ከምን የመነጩ ናቸው ለምን ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ለማነጣጠር ፈለገ የሚለው ነገር እስኪ የዚህ የዚህ ዘገባ በጣም ወሰኝ ነገሩ ምን መሰለ እንደ ማሳየ ማቀረብንበት ምክንያት አንዱ ነገር የኢትዮጵያ የየር መንገድ ጦር መሳሪያ ነው ተደረችን እንት ነው ወዲ ኤርትራ ወስዷል በጦርነቱ መጀመሪያ ላይ ሚል ነው እሱ የአቪዬሽን ህግት ሰዋል ሚል ነው የቀረበችው የአቪዬሽን ባለሙያ ናት ዘው ሲኤንኤን ላይ ማለት ነው እቻል ከጋዜጠኛ ባቀረበችው ወደ ክላስ ራስዋ አቀርባ ይሄ የኢትዮጵያ መንግስት ኦን ያረጋው ኩባንያ እንደመሆኑ መጥን በራስ የራስ ህጎች አሉት በራስ ህግ 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 አግባቡን ተከትሎ ማረግ እንደሚችል በመጀመሪያ ዲስፕሩቭ ታደርጋ ያነገ በደም ታረጋግጣለች መጫን ለማብታቸው ነው ተላጫዋል መጫን መብታቸው ነው ማለት ነው ብቻ ደለው በጣም አስቂኙ ነገር ምንድነው የአሜሪካ መንግስት ካፍጋኒስታን ሲወጣ የኢትዮጵያና የየር መንገድ ደም ነው ኢትዮጵያ የየር መንገድ የአሜሪካ ወታደሮችና ጦር መሳሪያን ካፍጋኒስታን ጭኖ ወጣው ነው ለግነዘኛ አውሮፕላን አላንተባጠበም ሰው እንደነሱ ነው ያ ያ ሊሰመርበት ይገባል ሰው ሳንተባጠብ ሰው ጭኖ ወጥቷል እኛ የየር መንገድ ይሄ የውርደታቸው ልክ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ በዚህ ልክ ሄደው ዘመቻ ሲከፍቱ ያውራል ያደነቁራል የኡነታውን ከመጋረዱ አልፎ እንዲ በአደባባይ ራሳቸው በራሳቸው ሚዲያ ላይ ነው የቀርበው በራሳቸው መድረክ ላይ እንደዚህ ያውራዳቸው ይችላል ዶናልድ ትራምፕ ወዶ አይደለም ፌክ ኒውስ የሚለው ሲኤንኤን ቲፒካል ኤግዛምፕል ባሳየው እዚህ አፍጋኒስታን ተበልሽ አፍጋኒስታን ላይ አፍጋኒስታን ባሉ አሜሪካ ወታደሮች ላይ የራሻው ፕሬዝዳንት ፑቲን ባውንቲ አሲዙ እያስከደላቸው ነው ባውንቲ ማለት ያን ወታደር ከገደል ኬን አልበርት ሸለማለህ ይመል ማሳጃ ማለት አድርጎ ዶናልድ ትራምፕ ሰምቶ ምንም ማራደረገም ብሎ ከፍተኛ ዘመቻ ሲያካሄዱበት ከቆዩ በኋላ ልክ ምርጫው ሲያልፈን ብሎ መጥቶ ያን መረጃ ውሸት እንደነበረ መረጃው የተገኘው ከሲአይ እንደነበረ ይነጋ በተደጋግም የሚመለው ሲአይ እና ሲኤንኤን አንደናቸው ነው የሚለው ለምን ዶናልድ ትራምፕ እንዲወር ስለፈለጉ ብቻ በሲአይ ስም እንዲያለ የውሸት መረጃ ሊክ አርገው የዶናልድ ትራምፕ ስም ካስጠፉና ምርጫ እንዲሸነፍ ካደረጉት በኋላ ያ መረጃ ውሸት ነው የሚለው ኒውዮርክ ታይም ዘገባ ላይ አውጥቶት እንደነበረ አስተውሳለሁ ሌላ ደግሞ ማሳያ ምንግሪ ሲአይ እና ሲኤንኤን አንደናቸው በየመለው በመክንያት ምንድነው ይጎዝላቪያ ወራ ሲፈጸምባት ይጎዝላቪያ ላይ አምስት የሲኤንኤን አምስት ሰዎች ሲኤንኤን ውስጥ ገባ አፓራንትሺፕ ብለው እነዛ አፓራንትሺፕ ብለው ሲኤንኤን ውስጥ ይገቡ ጋዜኞች እንትኖች አፓራ ይገቡ ጋዜኞች ብለህ መተላቸው የሲአይኤ ሳይኮሎጂካል ኦፕስ ሳይኮ ኦፕስ የሚባሉ የሳይኮሎጂካል ኦፕሬሽን ሰራተኞች ናቸው ኦፕሬቲቭ ናቸው ይደነሳ የሰነ ልቦና ጦርነት ዋና መሪ የሆኑ ሰዎች ሲአይኤ ውስጥ በአፓራንትሺፕ ገብተው ገብተው አፓራንት ምን ይበጋው ይገቡ አስመስለው ዋናው ንስነ ልቦና ጦርነት ሲያካሄዱና ይጎዝላቪያን ያፈረሰዋት ማለት ነው። በሄን መነገር ግን በይጎዝላቪያ ወራ ወቅት ያደረጉት ነው። ልክ እዛው ነው ቲቪ እንዳለው አፓራንት ብሎ ይገባሉ እነዛ ይገቡ ሰዎች የሲአይኤ ኦፕሬቲቮች ናቸው። ይሄ በደም በኦን ሪከርድ የሚገኝ ዳታ ነው መነገር ግን። አፓራንት ነው ወጣ ነው ብለው በስነ ልቦና በሲአይኤ ከፍተኛ ስነ ልቦና ጦርነት አርገው አፍጋኒስታን ያፈረሰዋት እነዚህ ጋዜጠኞች ናቸው አሁንኛ ላይ የሚያረጉት ብለስ አሁን ይቀድሟል ጋዜጠኛ ብሎ ለመጥራት እኔ በጣም ይከብደኛል ጋዜጠኛ አይደለችም መስመጣው አፍጋኒስታን ለማፈረስ ነው ማን ነው የመን ለማፈረስ ነው ሱዳንን ለማፈረስ ነው ኢትዮጵያን ለማፈረስ ነው ኤርትራ ላይ ስለማለት እዚህ ነው ሰው ሰው ይሄ ብቻ ነው ሰው ሌላ ሰራተ ያት አፍጋን እቺ ልጅ እኮ የመን ሄዳ በጥይት እኮ ስተዋት ያመለተች እቺ የመን እንደዚህ ዱቄት አመድ እንድትሆን ካደረጉ አሰዎች ግን ባርቀ ደባች ልጅ ነው እቺ ሰይ ኦፕሬቲቭ ነኝ እንጂ ገጽ ገምች ገጽ ገምና ለማለት በጣም ነው የሚከብዱ ለምን ክራይቴሪያው ምታማላ ምስሎ ስለማይታይ ሌላኛው ሲአይኤን ማን ነው ወያኔና ሸኔ አዲስ አበባ ዙሪያ ገብተው እየተኮስ ነው ብሎ ሲሉ የነበረው ዝም ብሎ እንዳልነበረ ሲኤንኤ እናቀርበው ዘገባ ዝም ብሎ እንዳልነበረ ከዛ ይልቅ እዚች ሰነድ ውስጥ በግልጽ የተቀመጠና በውያኔና በሸኔ ባክክ ያለው ቆርኝት መሰረት ላይ ቆሞ ይሁ የቀረበ ዘገባ እንደሆነ ከዛም አልፎ ህዋትም ሆነ ሌላኛው ወይ ሸኔ ሊያቀርበው ከሚችለው በተሻለ 
በኮመን አንደርስታንዲንግ በኮመን ፍሬምወርክ ላይ ተመስሰው ያቀረቡት ዘገባ እንደሆነ ያሳያል እዚህ ዘገባ ላይ ምንድነው የሚለው ወየኔ የሚለው ሸኔን ምን ፈልገው በአዲስ አበባ ዙሪያ ያለ እንደሆነ መጠን የሚለው ሲንጋባ መንገር ጠራ ጊዮና ሁከተና በጥብጣ ሰሰና መንገር ጠራ ጊዮና አለ ነው ሲኤንኤን ሲያቀርብ የነበረው ዘገባ ምንድነው አዲስ አበባ ዙሪያ ቶክስ እየተሰማነ ነው የሚለው ሸኔ ነው የሚለው እኮ ያለ በወቁት ምኩ ሸኔና ወየኔ ጥምረት ፈጠሩ አዲስ አበባ ዙሪያ ቶክስ ያደረጉ ይሄንን ይሄንን ፕሮግራም እኛ ተላንትና ሊካርጎ ላይ ነው ከኔና ካንተ በፊት ግን ሲኤንኤን ያቀርባል ስለሚያቆም ይሄ ዘገባ በስነ ስርዓት አርጎ ያቀርበው አቀራርቦ ምንድነው አዲስ አበባ ዙሪያ ሀቦክ መፍጠርና ማለት ነው ወያኔ የሚሚለው ምንድነው ሸኔን የምፈልገው ልክ አዲስ አበባ መዳረሻ ላይ ሀቦክ ይፈጥርልኛ ብሎ ነው ይሄንን እቅድ ወያኔም ሸኔም ከሚያቆት በላይ ሲኤንኤን በደንብ አርጎ አውቆት ዘገባ ወደ ተግባር ኢምፕሊመንት አድርጎት አሳይቶናል ነው እረዚም ደሞ ማሰጃችን ዝግዛይ ይቀርበው ሰነድ ነው ሌላኛው ነገር መታሰብ ያለበት አሁን ራሱ አያይዝ እንደምንመለከተው እነዛ ተከዚውን ዙስ ተታዙ ሰዎች እኮ ፎርማሊ ቢተወጉ መሆን አረሳችሁ የራሳኑ እንዳይ መስለ ማለት አሁን እንደ እንደ አንዘነጋው ሲል ፎርማሊ ቢተወጉ እኮ ናቸው ፎርማሊ ማለ አስክሪኑክ የሚያደርቅ ማለ ነው ገደ ሞተ በገደ ሲጣራ ስንት ነው ስድስት ሮድ ኋላ እዚ ስድስት ሮድ ኋላ ማለት ምናልባት ጦርነቱ መጀመሪያ ላይ ያን ጥቅምት ወይም መስከረም አከባቢ ማለት ነው ጥቅምት ወይም ጥቅምት ዳር ታሳስ ባለው ጊዜ ውስጥ ተከዚ ወንዝ ውስጥ እየተጣሉ አስክሪኑ ያም ደሞ ማለት ወያኔ ጭማቾ ይሽፉት አስክሪኖች እንደነበሩኩ ማሰውሻ ነው ያ አንድ ሁለተኛ አሁንች ልጅ ስለ ዶክመንተሪ ብላ ያሰኩት ምንድ ነው ዶክመንተሪ ብላ አሁን ብሎ ሲሉ እነዛ ከአድርቃይ አከባቢ ምሽግ ላይ ነበሩ ሰዎች የመከላካያ እንዳይመጣ ብለው ፈርተው ድልድዩን የሰበሩ ሰዎች እኮ ነው ድልድዩን ከሰበሩ በኋላ መከላካይ ሲመጥባቸው መሄጃ ሲያጡ ዘለው ወንዝ ውስጥ ይገቡ እነዚህን ሰዎች ቆማ ይጠበቀሽ ማለት ነው ሲዲዮ አለ መገመት አትችልም ማለምን አይናችን ይያየ አስክሪኑ ሽሽ ያየን ፎርማሊ ይበጋ አስክሪ ማስረጃ አርጎ አቅርቦ ሲከስቱ ሊነበሩ ሰዎች አሁን ወንዝ ውስጥ የገባሱ አስክሪን ካገኙ ይሄን ዶክመንተሪ አሪፍ አርጎ ሊሰሩት ይችላሉ ያስባሉ ግን ዋናው ለጥ ሳትና ተቃሎጂ ጋር ማይታለብን ነገር ነው ሲኤንኤን ፌክ ኒውስ ነው ይሄን ፌክ ኒውስ ፋብሪኬት የሚያርገው መቼ ነው አንድ ይሄን ፋብሪኬት የሚያርግበት ጊዜ መቼ ነው አሜሪካ መንግስት መግለጫ የሚያወጣበት ወቅት ነው ከዛ ጋር ታይዞ የዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል ስብሰባ የሚያደርግበት ወቅት ነው ከዚህ ጋር ታይዞ የዩኤስ እና ኢዩ ኢንቮዮች አዲስ አበባ የሚመጡበት ወቅት ነው ያቆ ሆነ ወያኔ የማይወጣ በቀርቀሮ ስከብቷል የተሸነፈ ነው እሱ ሊታደጉ በሁሉ አቅማቸው በፌክ ኒውስ በፌክ ስብሰባ በፌክ ጉብኝት በፌክ ጮህት እየተራባረቡ ነው ማለት ነው ይሄን እርግጠኛ መሆን ይችላል በጣም ጥሩ ምናልባት ከዚህ ጋር ታይዞ እንግዲህ እንደሚታወቀው በቀርቦም እንግዲህ የልዩ መልክተኞች ወደ አዲስ አበባ ይገባሉ ተብሎ ይተበቃል ዶላ ስትቀላ ሲቆዩ እንደምችል ነው እንግዲህ ያገኙት ምርጫ የሚያመለክተው ስብጭ አይደለም ዩናይትድ ኔሽንስም በቀርቦ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ እንግዲህ በርካታ ጊዜ እንግዲህ ካሁን በፊት ተሰብስበው ቀደም ሲዩም ሲናገር እንደነበረው ቲፒኤልኤፍ ይሁን ለቅርቀሮ ሲገባ ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚበዙበት ሁኔታ ያለው በተለይ ሚዲያዎችም ተቀናይቶ የሚሰሩበት ሁኔታ ያለውና ምናልባት አበበች ወዳንቺ ስመጣ የቲፒኤልኤፍ ታሪክ ከስፔሻሊ ከሚዲያ ጋር ታይዞ ማለት ያደረጋቸው የመጡ ነገሮች ምንድን ናቸው ምክንያት በመሳያ ብዙ ነገሮች ምስናው ራስ ላይ ነበር እነሱ እስኪ እናንሳቸው አሁን በዶ ሲዩ ሚስላነሳው በዛው ልቀጠል ብዙ ጊዜ እች ጋዝጠኛ የውጤቱ መዳረሻ ላይ ነው የምትገኘው ጫፉ ላይ እንጂ ድርጊቱ የተፈጸመበትን ፕሮሰስ ሁሉ የምትዘግብበት ታሪክ ሰምታን አናቀን ሌሎቹ የአፍሪካ አገራት ውስጥ የሚኖሩ ጦርነቶች ላይ አጋጣሚ ሆኖ በድርጊቱ ሲፈጸምም ትኖርልች ስለ ኢትዮጵያ ሲሆን ግን እዛ ወንዙ ይዟቸው መጣ በሚባልበት መዳረሻ ላይ ነው ልጊዜ የምትገኘውና ይሄ ማለት የተሰጠ ተዛስ ሲኖር ነው መዳረሻ ላይ የምትገኘው የሰማው ነገር ስለላለ ነው እንጂ እዚህ ጋር እየተገደሉ ያሉ ሰዎች መኖራቸውን ሳታቅ ወይም ወደ ወንዝ እየተጣሉ ያሉ ሰዎች ማየት ካልቻልክ መዳረሻው ጫፉ ሌላ ቦታ ነው አይደል ጋቦ ከተባለ ቦታ ሩቆ ሄዶ ነው አይደል ራይሳው ተገኘ የሚባለው ስለዚህ መዳረሻው ላይ የምትገኘው እዛጋ ወደ ወንዝ ወደ እንደገቦ የተነገረ ነገር ስለላለ ነው እዚጋ የምትጠብቀው እነንተና እየተነሱ ነው እዛ ቆዩኝ እንደማለት ማለት ነው ስለዚህ እሷ እንደ ጋዜጠኛ ነገርን ሪሰርች አርጋ ሂደቱን ጠብቃ ሳይሆን መዘገበው መዳረሻው ላይ እንድትገኝ በሚሰጣት እዛዝ ነው እዛ ቦታ ላይ የምትገኘው ይሄ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ህዋቶች የዓለም ሚዲያን 
የመጠቀም ካልቸር አላቸው በጣም በጣም ነው የሚጠቀሙበት ያለፈ ታሪካቸውን ስናይ የ1977ቱን የድርቅ ታሪክ እናቃለን የሃውዜንን ታሪክ እናቃለን እንግዲህ ብዙ ጊዜ እኛ እንግዲህ በሃውዜን ዘመን ሰማን እንጃል ነበርንም የነበሩ ሰዎች ግን ደፍረው መናገር ባይችሉ ለኛ የነገሩ ሰዎች አሉ የሃውዜን ድብደባ በአራት ካሜራ እንደተቀረጸ ይነገራል ያ ማለት እንግዲህ ቀድ መመረጃው ከሌለ ለዘመናት ማለት በላዓመታት እየተዋጉ ነበር አደርግና ህዋት በምን ተአምር ያ ወቅት የአገባ የሚደበደብበት ቀን ተብሎ ማንንም ሊደርሱ አይችልም ቀድሞ የተነገረ ስለሚኖር ተዘጋጅ ተተጠብቃለህ ማለት ነውና አንድ ወየ ዶክተር አረጋው ይሁን አንዳቸው በዛ ወቅት ታሪክ ከጻፉ ሰዎች አራት ካሜራ ማናቸው ሱዳን ነበሩ በቅርብ ሁኔታውን ይከታተሉ ነበርና እነሱ ቀድመው ሱዳን ቆዩ ድርጊቱ ሊፈጸም ሲል መጡ እየጣሉ ነው እንግዲህ የተቀረጸው ፊልም ላይ ብቻ ነው ይሄን ታረግመት ይችላል ምክንያቱም ተዘጋጅ ተስለመጠብቃው እና ይሄ ታሪክ ቀድሞም እየተሰራ ታሪክ ነው ሌላው የ1977 ቱ ታሪክን እንደውም በሚቀጥሉት ፕሮግራሞቻችን በደንብ ለህዝባችን ማሳየት እንጀምራለን ኡነታውን ማጥራት ስላለብን ማ ምንድነው የሚለውን እና ወደ ጉዞ እንዲገቡ ሲደረግ ለሌላ አላማ ተፈልጎ እንደሆነ ተቀርጾ ቀድሞ ተልኳል ቀድም ስለ መድኃኒቱ ሳወራ እነዛ መድኃኒት ያጡ ተጻናት ለፕሮፖጋንዳ እንዲቀረጹ ከተደረገ በኋላ በነጋታው ጧዝ ነው የተሰጣቸው መድኃኒት ብለናል እንግዲህ ያለ መድኃኒት የለ የለም ስትባል ከቆየ በኋላ ከተሰጣ እስኪቀረጹ ነበር የሚጠበቀው እስኪያጡ መጀመሪያ እስኪያጡ ተጠበቀ የለም እስኪባሉ ማለት ነው የለም ለምን እንባላልን ስጡን ሲባል የለንም ብላችሁ ጩሁ ተባሉ ይሄ ደሞ ስክሪፕት ተጽፎ ተዋናዮች ተመደበው የሚደረግ ስራ ነውና እቺኛዋን የመድኃኒት ታሪክ በተመሳሳይ የ1977ቱን ስናመጣ ህዝቡ ከተቀረጸ በኋላ ለዓለም ከተሰራጨ በኋላ እርዳታው መጥቷል እርዳታው ግን ለተቀረጸው ህዝብ አይደለም ይደረሰው ስለዚህ ብዙ ጊዜ እነሱ እስኪቀረጽ ያለውን ስራ እና ሴራ ነው እንጂ የሚፈልጉት ውጤቱ ምን እንደሆነ አይፈልጉትም ለምሳሌ በብላልባት አሁን ከሱ ጋር ያዛ ላይ ያዝ ማላቅም ሰሞኑን ተማርኳል ተብሎ በትግራይ ቴሌቪዥን ሚዲያዎች ሲነገሩ ነው የነበሩ ምርኮኞች ስለ መከላኪያ ስለ ሰርጎ ገብቷል ሻቢያ ስለሚባለው ታሪክ በታሪክ ጀኖሳይድ ፈጽሟል ደፍሯል ህዝባችንን አጎሳቁሏል ተብሎ የተጻፈ ጥላች አለ የትግራይ ህዝብ ውስጥ አይምሮ ውስጥ ነገር ግን ሰሞኑን ተማርኳል ተብሎ በሚዲያው ያየናቸው ደሞ እቅፍ አበባ ተሰጥቷቸው ሲቀበሏቸው እና ያለን ምርኮኞቹን እግራቸውን የሚያጥቡ ቁስላቸውን የሚያክሙ ይሄ ትልቅ የትግራይን ህዝብ መገለጫ ታሪክ ነው እናቀዋለን አክባሪነቱን በዛ ድርጊት መፈጸሙ እናቃለን ነገር ግን ማንን ነው እንደዛ ያደረጉ ያሉት ካልከኝ ጣላትህ ነው የተባለው ነው አንደኛው ነው መመረጥ ያለብ መጀመሪያ ጣላቱ እንዳልሆነ ስለሱ የሱን ስም ለማጠልሸት የተሄደበት ታሪክ ውሸት እንደሆነ መጀመሪያ ማሳመን መቻል አለባቸው እንጂ ጣላትህን መልሰ እግሩ ንጣበው ስትለው እንዴ ማለት ህዝብህን እንዴት ያይምሮ ጤና ችግር እንዳል ወደ አለበት ጫፍ ተወስዷል እሞት ለሃለው ስላንተ ነው እንዲ ያረኩ ያለው ለምትለው ህዝብ ሁለት ሶስት ጊዜ እንዴት በራስ ጥይት ህዝብህን ትመታለህ መጀመሪያ ጣላቱ እንዳል ነበር የራሳቸው ስተት እንደነበር ማሳመን መቻል ነበረባቸው እናንተን እንዲያርጓል ያለውን መልሶ ደሞ እግሩን ያጣቡ ሲያሳዩን ለተትናቸው ላክብሮታቸው የትግራይ ህዝብ ዋቶች አይገልጹትም ከዛም በፊት ኢትዮጵያዊነ ታሪኩ ስለሚያሳይ ነገር ግን የተባለው ምንድን ነበር ለምን እንደው ዛሬ እንዲህ አይነት ውለታ እንዲታ የተፈለገው በሚዲያ ብዙ ጊዜ እነሱ ሚዲያውን በዚህ ጫፍ ስለሚጠቀሙበት አንድም ቀን እድሚያቸውን እስካራዘመላቸው ድረስ የፈለገውን አይነት ሚዲያ የፈለገውን ገንዘብ ከፍለው የፈለገውን ፕሮፖጋንዳ ማስኬድ የነሱ ባህላቸው ነው በቀይ የሚለዩበት ነውና አብዛኞቹ በውጭ ሚዲያ ተቀረጹ ተሰሩ የሚባሉ ታሪኮች ታሪኩን አይገልጹ ህዋቶች ግን ምን እንደሆኑ ማሳያዎቻቸው ናቸው ይሄን ነው እኔ ከባይ ይሄን ካልናይከር ያው እንደሚታወቀው በተለይ ባለፈው ጥቅም ታራት የህግ ማስከበር ሂደት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ መከላከያ ስራዎች በሚወስዳቸው ምርጫዎች ላይ 
ህይወታችሁን ያጡ ወጣቶችን ህፃናትን እንደዚሁ በመሰብሰብ እስከ አስከሪናችሁን በመሰብሰብ ቀደም ሲል እነ ኒማ አልባገር ሲሰሩት የነበሩ ዶክመንታሪ ግባት እንዲሁም የማድረክ ሁኔታዎች እንደነበሩ ማንሳት እንችላለን ቀደም ስለ ሃውዚን አስተሽ ነበር አበበች በነግራሽ ላይ ሃውዚን ላይ ደብደቡ የተባሉ ሚጎች መቀሌ ሀውልት ሰማታት ላይ አስቀምጧቸዋል ለኦደር ይተብሉ ማለት ነው። ሰገባ ታገኛቸዋል ራሺያ ሰራሽ መሆናቸውን ቁጥራቸውን በዛ ሰዓት የቴት ቦታ እንዳጠቁ ምናም ያሳያል። እና ይሄን ስታይ ቀደም እንዳልሽው ለምሳሌ ሲደብደቡ ከነበረ በእውነትም እንደተባለው በሰዓቱ መንግስት የነበረው ከደብደባቸው እና ሴራ ክሊ ከሴራ ንጻ ከሆነ ብላክ ቦክሱ አለ። ብላክ ቦክሱ ናው ተማሳይት ይችላል ነበር። በነግራችን ላይ ይሄስ ካም በጣም ኮንፊደንሻል ነው። ተደብቆ ያለ የቀረ በዛ ሰዓት ድንነት ተቋም ላይ ሲመሩ የነበሩ ሰዎች እጅ ላይ ያለ ነው ይሄ ነገር ኡነታው እዛ ነው ማለት ነው አሁን በዛ ደረጃ ኡነት ቢሆን ኑሮ ኤክስፖዝ የማድረግ እድሉ ሰፊ ነበር ያረጉትም ነበር ቲፒኤልኤፍ እንኳን አይደለም እንደዚህ አይነት መረጃ ኑሮት ሳይኖርም በክሬቲቪቲ የተካነ ክሬቲቪቲ ነሰንስ ያሰት ፈጣራዎች ላይ የተካነ መሆኑን ማየት እንችላለን ከዚህ ጋር ታይዞ ምናልባት ወደ ሰነዱ እንመለስ ሲሚ በጣም ጥልቅ ያለ ነው በነገራችን ላይ በትግርኛው ካየ ነው በጣም ሰፊ ነው ነጥ ለመናገር ወደ አማርኛ ሲመጣ ነው ትንሽ አነስ ያለበት ሁኔታዎች አሉ ዋና ዋና ነጥቦች ለማከተት መከረበት ሁኔታ ስለላለ ስለፋኑ ስለአማራ ክልል በጣም በርካታ መግለጫዎችን በቲፒኤልኤፍ አማራሮች ሰምተናል ከመን በፊት ባንጻሩ በቅርብ ጊዜ ደግሞ የወጡ መግለጫዎችንም ሰምተናል ይሄ ሰነድ ደግሞ የሚናገረው ራሱን ይቻለ ነገር አለ እና አሁን ከመናገር ይብፊት አሁንም ከጋ የተያዘ አንድ ቪዲዮ አለና ቪዲዮን ተመልክተን እንጣ ዳይሬክተራችን ተስመልክተናል ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ብሎ ሲዘምር አማራ ያስ ከተናገር ክብር ስጫኑ ነው የሚያስበው ኢትዮጵያን ለማፍረስ ትልቁ አስተዋጽኦ ያማራ ሪፍ ነው የሚያስደው ስለ ኢትዮጵያነት ሲዘምር ስለ ኢትዮጵያነት ሲዘፈን ግን የሚያክሎ ይለም እና ዘፈን ይሄን ይዘ ገደል ተገባለ ብሎ ያማራን ኤሊት ባማራ ኤክስፔንስ የራሳቸውን አጀንዳ ማስፈጸም ይፈልጉ ወገኖች ይሄን እንዳይጠቀሙበት ግን ያማራ በተለይ ሐላፊነት የሚሰማቸው ያማራ ኤሊት አካላት በዚህ ውዳ ላይ ሲሪስ ልብ ታስቡ ላጠፋት ይያንዳንዱ አጠፋት ሂሳብ መክፈል ነው ያለን ልንባቸው ኦፍ ኮርስ እናወራዳለን አትጠራደን ኮልዲያ ህዝብ ጋር ከባህር ዳር ህዝብ ጋር ከግል ህዝብ ጋር ምን ምጣብ ይለ ነውኛ ምን ፈልጎም ነገር ይለም ከባህር ዳር ስለመጣ ከመንዝ ስለመጣ ከጎንደር ስለመጣ ከተጉለት ስለመጣ ይሄንን ቀሽም ሀገሩንም ህዝቡንም የማይወድ በጥላቻው ታውሮ ጠንቀሳቀሰን ኃይል መቀመቅ ካላወረድን ምንም በሰላም ይኖራል ይሳም ማወራረድ ማለት ይሄ ኃይል ተመልሶ እንዳይነሳ ማድረግ ማለት የትግራይ ህዝብ እና ያማራ ህዝብ አቀፍቶ ማለፍ የለበት ሚል ጠንካራ ማለት በግሊያለኝ እንዳማራር እንደ ድርጅት እንደ መንግስት እንደ ሰራዊት ይሄ ምነት ይዘን እየተንቀሳቀሰን ያለ ነው መልክቱ ጥሩ ሆነ መልክቱም ወሰድ ነው የሚያዋጣቸው አዲስ አበባ ወንድ ነው የቆያቋም ነው የቆያቋም አዲስ መስሎ ታይቶ ሆነ የመንግስተኛው ችግር ነው ማለት ነው ክብራችንና ክብራን ተመልካቻችን እንግዲህ ቀደም ሲል የተመለከታችሁት የቲፒኤልኤፍ ቃላቀባይ የሸባሪ ሁዋት ቡድን ቃላቀባይ ማለት ነው ጌታቸው ረዳ እንግዲህ ምን ያህል የተምታቱ ሐሳቦች ሲናገር እንደነበረና አሁንም ጥቅማቸውን መሰረት ያደረገ እስከመጣ ድረስ ማንናቸውም ነገር ባለፈው ሲም ስታደሰ ነበር ይከራባብታሉ ሲል ነበር ዳይቭም ሊሰሩ ይችላሉ ወደ ዓለም ራውንድ ሊሰሩ ይችላሉና እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳላችሁ የተመለከተንበት ሁኔታዎች አሉ በርግጥ ይሄ የሚያሳየው ለኢትዮጵያ ህዝብ ያለው ንቀት ነው እነጥ ለማናገር ማለት ነው ምክንያቱም በዚህ ደረጃ ሁለት ወር ሶስት ወር ባልሞላበት ወቅት ላይ እንደዚህ የተምታታ ሐሳብ ማቅረብ ይኖርባቸዋል ብለ ተስተስም እንደሰው ሰውኛ ትንሽ ይከብዳል እዚህ ጋር ግን እንደምንሽ አንድ ይሁን ሲሚው ዳን ተመጣለው ይህ ጠባብና ተስፋፊ ኃይል በፍጹም የትግራይ አጋር ሊሆን እንደማይችል መረዳት ያስፈልጋል ይሏል ፋኖን ማለት ነው ባንጻሩ ደግሞ ከፋኖ ጋር ተባብረን እንሰራለን ፋኖችን አንማርከም ኢቭን ቢማርከው መሰራቸውን ሰጥቶ በሰላም ሸኛቸዋል ለሚል አሰብ ሰጥበት ሁኔታና ፕሊስ እስኪዚህ ያለ አሰብ እንትን ነው ነው ይሄን ነገር እንትበለው ነው ማለት ከፍለን ካሎና ከሱ ጋራ መገለባ በጥቁ ጣ ማረጋች ነው የሚሆነው ህዋት ለአማራ ሆነ ለሌሎች ቢየርስቦች ወዳጅነቱን የሚያሳየው መቼ ነው ስፔሲፊካይ ለአማራ አርገብና ለአማራ ወዳጅነቱን የሚገልጹ ወዳጅነኝ ብሎ የሚለው መቼ ነው ብለ ብትል ግዚ ያለው አንድ በጣም ፍራት ያዘው ግዜ ነው። ውስጡ ፍራት ሲያረደው ውድቀት እንደተጋረጠበት ሲያቅ 
አማራ ወዳጅ ነው ይላል very simple ማሳይ ያርገም ተስደው ይሄ ሰሙን አሁን በዚህ ሰሙን ጌታቸው ረዳ የሚለው ሲ ዙሪያውን ሲጋረጥበት ፍራቱ ምን ወረደው ብለ ብትለኝ በጀመሪያ እንደፈለኩ ተንደርድር የማጥጪ ገብቼ አሸንፋለሁ ብሎ ነበር ያሰሙ የጥቃት የመረጠበትን ቦታ ብትመለከተው በደቡባዊ ግንባር ነው በቆቦ ግንባር ነው የቆቦ ግንባር ገጂ መሬት የለም ይሄ ሁላችንም እናቀው ነው ገጂ መሬት ይዘም ተከላከለው አይደለም ስለዚህ ክፍተት ነው ሜዳ ነው ሜዳ ነው ሁማ ዌቭ ነው የሚለቀበህ ለቆ ሄዶ ከዛ ወልደ ተራራው መከላከያ ወደ አላፈ ገጂ መሬት ሲዝበት በቃ ዞን የሚቆም ከዛም በኋላ የተፈጠረው ነገር ወያኔ ከፉኛ ነው ያስደነገጠው ያው መንግስ እስካሁን አመኑ በግልጽ ተቀምጠው ነገር ባይኖርም ህዋቱ ደጋግሞ የሚናገሩ ነገር የመስራቅ ህዝ ቦርቃይ ዞሮ በጀርባ ገብቷል ነው የሚለው ራሳቸው የህዋት አማራዎች በሚሉት መሰረት ከተመለከተ ነው ከነሱ አንጻር ስናየው ፍራቱ በጣም አድርገኛ ነው የሚሉ ያ ማለት ማለት ነው ወያኔ ወደፊት መንደርደር አይችልም ማለት ነው ወደፊት ሲንደርደር ከኋላ ታኮ ይገባበታል መከላከያ ከሄድ ከፍራ በኩል ወያኔ ሽወሩት መሰረት ኦኬ ባድርቃይ በኩል አጥቃብል ቆራጣ በሽሪ በኩል መጣበታል አበርገሌ ለምጣብል ከኋላ ሁሉም ተንድዶ ይገፋዋል እንደገና በቆቦ ሳይድም ብትል በዛላም በሰበኩል ይመጣበት ይችላል ባፋር በኩል ቆረጣ ሊመጣብ ይችላል አሁን ወያኔ ያሰበው ልብ አርጉ በዚህ ዶክመንት መሰረት ምን እንደሆነ ያለው አዲስ አበባ ተብቆ ይናል አዲስ አበባ እንደርሳለን የመጨረሻው ምራፍ ብሎ ለወጣቶቹ ይሄንን ህልም ሰጥቶ ነው አሳምኗቸው ሄዱ ሰዓት ውስጥ ተማግሩ ብሎ ነው የመጣው ተንደርድሮ ሲመጣ መከላከያ ምን አድቫንቴጅ አለው ወደ ኋላ ፈቀፍቀር ሲፈልግ ወደ ፊት እንደረደራል ሲፈልግ ጉዶ ኋላ ግጅ ማሬት አለው ባካፓለው ወደ ፊት ደሞ በሄድ የሆያኔ ማሬት ሊቀመ ነይዝ ነው ኦኬ አሁን ወያ ተንደርድሮ መጣና መከላከያ ፈቅፍቆ ወደ ወልደሽ ጠጋ ብሎ ቆሞ ተበቀው ግን በላይ ዞሮ ሲመጣባቸው ወያኔዎች ክራግባቸው ወአን ይሁን ቋንጃ መምጣታው ቃል ቋንጃው እንደተመታ ነው ወያኔ ማዩ ከዛ ባል እንዳይሮጥ መንፈዋቀቅ እንዳይችል ነው ሆነ አሁን ልክያችን ሳይ ነው እኛኮ አማራጋ ጸብየለን ፋኖ ወዳጃችን ነው ሁሉ ነገር እናረጋለን እግር እናጠባልን የሚለው ነገር የመጣው ከዛ በኋላ ወደ ፊት እንደረደር ከላይ በአክሱም በሽሪ በኩል ይገባ ነው ከራካ ወደ ኋላ በፈግ ፍግስ አበርገሊን አጣው በዛ ነው አድርቃይን አጣው በዛ ነው ወደ ኋላም ሲሄድ መከላከያ ይዝበታል መሪት ወደ ፊት ሲሄድ ኮላይ መከላከያ ይዝበታል መሪት አሁን ውጥረት ውስጥ እንደገባ ሲያቀው ፍርሃት ያዘው ማለት ነው ፍርሃት ሲዘው ወያኔ ወዳጅ ነው የአማራ ቆንደኛ ወዳጅ ነኝ ይላል ሀሪባታና እቺ ነገር ላይ ላይ የውበት ጊዜ ምን ሲመስላችሁ ኦሮማራ ስንል እኛ የመጀመሪያ ነገር ሳቀነቀን ጌታቸው ረዳ እዚ ቢሮ ፋና መሰለ ይመጡ ሰዓትና ጭድ ብሎ ያለው ሰዓትና ጭድ ናቸው ብሎ በግልጽ አደባባይ ተናገረ ስልጣን ላይ ያን ሲዝ ያው ኢብሪት ያውራል አለ ያን ተናገረበት ነው ልክ ኦሮማራ አሸንፎ ገፍቶ መጡ ለማ ባህር ዳር ሄዶ ምናም ነገሩ ሲቀነቀድ ደነገጠና ወያኔ ደነገጠና እኛኮ ያማራ ወዳጅስ ነው ብሎ ሲንደረደር ይተደ ጎንደር ይተደ አማራን ይዙ አማራ ከሰብሰባ ወዳጅ ደን ብሎ ምናም ነገር አስተው ያን ግዴ ወያኔ ይሄን የሚያደርጉ ብቻ ነው ሲጨንቀው ነው ፍራስ ይዘው ነው ብያለው ወይም ደግሞ እንዳሁኑ ሽንፈት ሲያጋጥሙ ህዋት ያማራ ጣላት መሆኑን ምታረጋግጡና ጣላትነቱን በርግጥ የሚያሳየው መቼ ነው ብለ ካልቀኝ አንደኛ ብቻውን ሲያወራ ብቻውን ሲያወራ ልክ አሁን ጀነራል ምግበይ ስላንትና ሲያወራ ሰሞኑ ሲያወራ የነበረው ሰምታል ወይም ደግሞ ስልጣ ለቁጭ ሲል ልክ እንደነ ጌታቸው ባውቶሪቲ ሲያወራ ምን ሊሆን ነው ሱማሌ ዚሊ መጣ ይችላል ምን ሊሆን ነው ሲዳማ ዚሊ መጣ ይችላል ብና ወልቀይት የሚመጣ ብሎ የሚያወራበት አለ እነሱ እነሱ ሰጣይ ያኒ ወይብሪ ሲዘ ብርሲዘ ወይ ያሸነፈ ሲመስለው ዓለም ደሞ ብቻውን ሲሆን በተለይ በተለይ ደም በማሳያዎቹ ደሞ አሁን ቀድሞ ቪዲዮ ላይ ተሻካባ ያያናት ወይ ያኔ በደም ይጥላቻው በተለይ ለአማራ ያለው ጥላቻ አፍጥ አግጥጦ የሚወጣው ስትራቴጂ ሲነድፍ ነው ማኒፌስቶ ሲነድፍ ነው ሐላም መንከይ መጀመሪያው ማኒፌስቶ ይው ቀጥሎ ይሄን ሰነድ ላይ ያለው ነው እዚ ላይ ስራ ተሰራተው ማለት ነው የ67 አለ ይሄ እዚ ላይ እኮ አማራ በጠላትነት ፈርጆዋል ይላል በግልጽ ቆንቆ ማለት ነው ያ ማለት ቲፒካል የውያኔ አቋምና ፈለካ ከዚህ ይሄ ነው ማለት ነው ብቻውን ሲሆን የሚያስበው ይሄ ነው ማለት ነው እንደገና ደግሞ ጥላቻና ቂሙን ደግሞ እቱ ጋር ሳይቶናል ስልጣ ላይ በነበረ ሰዓት በደንብ አሳይቶ አሁን ያሸነፈ ሲመስለውና ብቻውን ቁጭ ብሎ ሲያስብ ፍጹም ያማራ ጣላት ሆኑን ታጋለ የተመታልና 
شنفت تتغرطبت تتالف فرحات يا توسمو ندمو يا مارا وداجني بلو يمتال اهون لك جيتاچو رد اندت اند كسمونو ندارغو اني اكولو فانو وداجن انت نسل اي قوانجا انت متال يفرحانو ورحالا ودي فيت مددد اقطحال ورحالا مملس ما اقطحال يا چنققن مياورا وري نو بدل تشلال بتام ميغربنو بتلي قدم سيلم سن ملكتو اند نبره سيون نكاكتوتال ب 1960 ሰዎች አካባቢ እንግዲህ ማኒፌስቶቻቸው ላይ ተካተተ ዋሳብ አማራ ጥል ሊሆን እንቅስቃሴ ሲያደርጉ እንደ ነበር ማንሳት እንችላል ስብቻርለም የሚሰጣቸው መግለጫዎች ከዛም በኋላም የሚሰጣቸው መግለጫዎች ታይሚንግ የተጠበቀ ባንጻሩ እንዲጥቅማቸው የሚያስጠብቅ ሆነ አማራን ይመደገፍ ወይ ደግሞ እዛ አካባቢ ያሉት ኃይሎች ይመደገፍ ጥቅማቸው የሚጣረስ ሆኖስ ከተገኘ ድረስ ደግሞ እነሱንም አይስላሽና ፊንስ ካበቃቸው ድረስ ደግሞ የተቀራኒ ሐሳቦች የሚያነሱበት ሁኔታዎች አሉና በብቺ ዚላ ያለሽ ሐሳብ ምንድን ነው ባለፈው ጊዜ ምን አልባት የጀነራል በቀጥታ ስማቸው ጆቢ ጀነራል ክላይ ማለት አንድ ቪዲዮ አቀረበና በና በፍክረኛ ነበር ያወሩት ለአንድ ሚዲያ ሰጥቶስ ነው ነው እንግዲህ የጥላቻቸው ጫፍ አማራና ኦሮሞ ምንድነው ወቅት ተጠብቀው ነው እኛን ለማጥፋት ካለ ሆነ በስተቀር አንድ ሆኖ ያቆምና ይሄንን ክፍተት ተጠቅመን ማባላት አለብን ሚል እንደውም ጀምረናል ውጤቱን በያየ ነው ነው ስለዚህ ይሄን የማባላት ታሪክ መቀጠል አለብን ብሏልና አማራና ኦሮሞ ለማባላት የታጠቀ አንድ አስተሳሰብ በምን ተአምር ነው አሁን ወንድሙ ነኝ እህቱ ነኝ ብሎ ሊሳብ ከህም ይችላል በምንም ተአምር የቆየ ታሪካዊ የሆነ ጥላቻ እንደሆነ መታይበት እስከ ዛሬ ድረስ እነሱ በምን ደረጃ የገባቸው እንደሆነ የሚያወሩ ስራሱ እመለ የሆነ ወቅት የሆነ ቦታ ላይ ብታወራው እዛ ላይ ሊቀር ይችላል መረጃ የሚያዝበት ዘመን ላይ ሆነ ስታወራ ግን የኡነት ጥላቻቸው ካቅማቸው በላይ ስለሆነ መቆጣጠር ስለም ቢ ቢቀረጽም ይቀረጽ ቢدرسም ይدرس አላደለች የመጨረሻ ዱላይናት እስከ ማለት ድረስ የሚያدرس ጥላቻ እንዳላቸው የምታቀው እየተቀረጸ ለትውልድ እንደሚተላለፉ እንኳን ይያወቁ ምንም አይነት ምንድነው የሚባለው ማባባያ እንኳን በሌለበት ጥላቻቸውን የሚገልጹ ሰዎች ናቸውና ዛሬ ሐሳቡን ቢቀየር ቀድም እንዳለው ስትሸነፍ ሐሳብ እንድት ቀየር ይችላል ስትሸነፍ ተላንትና አሁን ቀድም ነገልጫውallo እሱን መግለጽ ስላቃተይ ነው እንጂ ከዛ በላይ በገልጸው ደስ ይለይ ነበር ስትሸነፍ ምርኮኛ እግሩን መታጠበው ተላንት ስለሱ ምን ይያልክ ነበር ጣላት ሆኖ መጥቶብኛል ባልከው አተሳሰብ ውስጥ ምን ይያልክ ነበር አንድ ነገር እዚህ ጋር ጨምርሽና ለማሰብ አሁን አሁን አንቺ ምትም ማሰብ አልፈልግም ነበር ግን ሳሉድ በግድ ያሳሰብ የነገም ደሞ እጁ ላይ ያሉትን የሰሜን ሰሜን ዘባላት እንደ ሲኖ ትራክ ላይ ላይ ማኪና ይረዳ እንደ ጥማት የሚያፈራቸውን ሰዎች እግራቸውን አጥፍኩ ብሎ ሲለኝ አሁንም ደግሞ ኤትሚክስ ሚፊል ሲክ እና አለም አሰብ ነው መፈልገው ሁሉ ወደ ላይ ይሸሽው ያለውበት ምክንያት እንድነው ማለት ባይ ኤኒሚስ ይሄን ማውራት ይሄን ስናገር ምን ኤትሚክስ ሚፊል ሲክ የሰው ልጅን ሴት ልጅ ላይ መከላከያ ሰራዊት አባላት ይሁኑ ሴቶች ልጅ ላይ የሳንጃ ሰውንትናቸው ውስጥ ይከተተ ነገር ያልን ሰይጣናዊ ተግባር ይፈጸማ ሀገር እግራቸውን አጥብክልኛል አሁን ያንን ኢንተርናላይዝ ማረጋ ወደ ውስጥ ማስገባት አልፈልገለ ሙሸት ስለሆነ እሱ ብቻዎች እሱ ብቻ አይደለም እሱ ለማስመሰል ብሎ ሲሄድ ምን አል ምን አል ግሪቬንስ እንደሚከሰቅስ ዘይ ሃቭ ኖ አይዲያ ይሰው ልጅ ላይ ምን ደት ማቲም ነው ያፈረጣቸው የነደው መከላከያ ሲኖ ትራክ ጭኖ ይነዳባቸው እግራቸውን አጥፍክልኛል ከዛ እሺ ይሄ በጣም ይሄ ማንሳት ለምን ያስፈልገናል መሰለ ነው ከና ማስተዋስም ማሰብ ማያስፈልግም ኢቨን መናገርም አይተበቅብንም ነገር ግን እስከ ዛሬ ድረስ ህዝባችንን ለክተን ይሰጠነው መረጃ አለ ያ ለክተን ይሰጠንበት ምክንያት አንድ አንድ ጊዜ እናትህም ማን እንደገደላት በሆነ አጋጣሚ ብትሞት ማን እንደነገላት እንደገደላት ሲነገረ ሀዘን ልክ ይኖራል ለምሳሌ የገደላት መንገደኛ ነው አጣቂው ተብለ የተነገረ ሀዘን ማታቀው መንገደኛ ገሎ ባል ሀዘን ልክ ይኖራል አንድ ቀን ያውነታ ስታቀው የገደላት ባሏ ነው ወይ ወንድሟ ነው ብትባል ህመሙ ከፍተኛ ነው አባብለ ህምት ነግርበት ኡነታ ከፊታችን ስላለ ነው ህዝባችን ለህዋት ያመነው ልክ ባመነው ልክ ውሸት ነው ብለን ብንነግረው አይቀበለንም 
ነገር ግን ለከተን እንስጠ ወደ ኡነታው ይምጣ እሚል ቁጣባው ውስጥ ስለነበር ነው እስከ ዛሬ ድረስ አሁን ግን እዚ ድረስ ወርዷል ትላንትና እንግዲህ ለ50 አመት ምናምን ይያል ነው አይደለ 50 አመት ይሁለት ትውልድ እድሜ ብለን ብናስብ አንድ ትውልድ ግን አለ በስልሳዎቹ የነበረ ፖለቲከኛ ነኝ ያለ ህዝብ ጉያ ውስጥ ጦርነት ከፍቶ ህዝብን ለ50 አመት በእሳት የፈጀ እነሱ ግን በህይወት ያሉ እነዚህ ሰዎች ዛሬ ላይም ተመልሰው አንተን እንደ እንስሳ አንተን እንደ ቁስ ቆጥራው ትላንት ወክቷል ደፍሮሻል ተብለ የተነገረ ሰው ላይ እስከ እስከ መጨረሻ ማልደራደርበት ኡነት አንድ ወቅት ላይ ማወርተናል 81 ላይ የደርግ ሰራዊት ከሽሬም ከተላይ አካባቢ ሲፈርስ የመቀሌ ካምፕ ውስጥ ይኖሩ ነበር አውሪቸው ነበር የሆነ ወቅት ላይ እዛ ካምፕ ውስጥ ይኖሩ በነበረ ጊዜ እንግዲህ የትግራይ ህዝብና የደርግ ሰራዊት በምን ያህል ጓንትና እጅ ሆኖ እንደመጡና ቃል ያኔ በበአላት ወቅት የመቀሌ ህዝብ ያው የመቀሌ አካባቢም ስለማቀው ነው ይሰጥ ምንድነው የተቸገረን ሰው መርዳት ባለበት ድረስ ሄደ ሳይሆን የተመጣጫችነት ስሜት እንዳይሰማቸው እነዛ የደርግ ወታደሮች የተመጣጫችነት ስሜት እንዳይሰማቸው ብሎ ወደ ቤት አምጥቶ ነበር በአላትን አብሮ እንዲያሳልፍ ያደርገ የነበረ የመቀሌን ህዝብ የትግራይን ህዝብ ለሌላ ማህበረሰብ ያለው ክብር ህዋቶች አስተምሩትም ህዋቶች አስተምሩትም ማቆም አስተምሩትም ቀድሟቸው የሚያቆው ኡነታ ነው ዛሬም እየተደረገ ያለው ነገር ይሄ ነው ነገር ግን በውስጡ ምንድነው ሊገባን የሚገባ ነገር እንዴ ህዋ ጣላትህ ነው ሲል ጣላትህ ነው ወዳጅህ ነው ሲል ወዳጅህ ነው እግሩን ቆራጠው ሲል እግሩን ስትቆር እግሩን ነጣበው ሲል እግሩን ስታጥብ አባሩ ሲል ስታባር ስታራርጠው አባባይ ዘ ተቀበል ሲሉት አባባይ ዘ ሲቀበል ዘ ኦኒ ሪቲንግ ምን ማሮ ይሄን ብቻ ነው ህዋት በፈለገ ሰዓት መጥቶ ይሄን ህዝብ እንዴት እንደሚጫወትበት ማሳያ ነው ይሄ ያ በቃ ቲፒካል ማሳያ ሰላማዊ ሰልፍ ያሳጣዋል እግሬ ያሳጥባዋል ዘመቻ ማንተን አማራይ ላይ ተፋኑ ሁሉ መፈክሪያ ሲዘዋል እንደ አይደም ኖር ያቻሉ ትግራይ መቀይዝ ትግራይ ንዝ ባይቻሉ አሁንም ቢሆን ስቲል ለራስ እንኳን ማለግሮ ህውሃት የሚባለው ያ በሰው ልጅ ላይ በመኪና የሚነዳው ሰው ከዚህ ህዝብ አልወጣ በየነው ማመን ፈልጋው ከዚህ ጋር ታይዙ ምናልባት ሰናነሶ ብናልፍ ያው ለትብርካቻችን ትልቅ ግባት ሊሆን ስለሚችል በተለይ ኡነታውን ለማወቅ ስለሚረዳቸው የትግራይ ህዝብ ነጻዎች ድርጅት የካቴት ወር ማለት ነው 1968 ዓ.ም ተመረጥ የተጻፈ ነው ምናልባት ቪዲዮ ላይ ለማሳየት ሞክረ ነበር አጋጣሚ ስለተቆረጠ ነው አላማውና ስራው ይላል ሃይ ይላል የትግራይ ህዝብ በሄራው ትግል ጸረ አማራ በሄራው ጭቆና ጸረ ኢምፕራሊዚም እንዲሁም ጸረ ንኡስ ከበርቲያዊ ጠጋይ ለውጥ ነው ስለዚህ ያቤታዊ ትግል አላማ ከባላባታዊ ስርዓትና ይክርታ ከኢምፕራሊዚም ነጻ የሆነ የትግራይ ዲሞክራሲ ሪፐብሊክ ማቋቋም ይሆናል ይላል እና ወደ ትግልም ሲገቡ የማኒፌስቶቸው ማካል ሆነ ትግራይ ነጻ የማውጣት እንጂ ሌላውን ኃይል አስጠግቶ እኩልነት አንድነት ቅድም ስንጠቅሶ የነበረው ነገር ፌክ የሆኑ ሐሳቦች መሆናቸው ማሳይት ማወቅ መረዳትም ያስፈልጋል። በኦሮሚያ እንደው ማንዳ አባባል እንዳለ አንዱ ዳጅ ተናንት የነገረኝ አለና ሞኝ ደጃፍ ላይ ሁለት ሞፈር ይቆረጣል ይባላል ያ ሞኒ የነበረበት እንግዲህ አንዴ ከቆረጥ ሁለተኛው ለራሱ ለባለቤቱ ነው ሞኝ የነበረበትና ባንጻሩ ግን እንደዛ ይደረጋልና አሁን ኢትዮጵያ ህዝብ ንቃተ ህሊና ምን ያህል በቃ ዚግባ የሚባል አይደለም የሚል ንቀት የተሞላበት አሳሰብ እና ጭንቅላት እንዳላቸው የሚያሳይ እንደሆነ ነው የተረዳነውና ከዚህ ጋር ታይዞ ከበሄር በሄር ሰዎች ጋር ታይዞ እንግዲህ በተደጋጋሚ ሲሰማ ይነበረበት በተለይ አሰልቺ ብለን ከመላቸው አሰልቺ ቃላት ምክንያቱም ፕራክቲካሊ ስታያቸው ተፈጻሚነት የሌላቸው ማይፈጸሙ አንዱን ካንዱ የሚያስተናንስ አንዱ ፈርስት ዜጋ ሁለተኛ ዜጋ እየተባለ ፕራክቲካሊ የምናየው በቱኔታ ያለ እንዳለ እየታወቀ ባንጻሩ ግን እኩልነን አንድነን እንደዚህነን እንደዚህነን እየተባለ ሲሰበክ የመጣበት ሁኔታዎች አሉ። የነሱ አንድ መሪ ጄኔራል ምግቤ ቀድም አነሰው ነበር ሲሚ ጀነራል ምግቤ ሆነ ሰዓት ይውጭ መድረክ ላይ ይመስለኛል የተናገረው የተናገረው ማለክ ባንጻሩ ጌታቸው ረዳም በቅርቡ ከሰጣቸው መግለጫዎች ጋር ምርጅ ሆኖ ምን አይነት አስተሳሰብ ነው ያለው ስለ በሄር በሄር ሰብና ህዝቦች ምን አይነት ምልከት አላቸው የሚለው ነገር ዳይሬክተራችን ተስመልክተና በዛ ጉዳይ ላይ ነው ያያል የጸለምትን ማሬት ለማስመለስ ከቦሎ ሶሶሪ ወላይታ ምን ሊሰራ ነው የሚጠው እዚህ የራሱ ለክል ጥያቄ ለማረጋጋት የሚጠይቀው ነገር ካለ ይጠይቅ 
ሲራማ ካለ ተወንዶ መጥቶ የወልቃይት መሬት አስመልሳለሁ ብሎ ይይ የሚልበት ምክንያት ምንድነው ከደጋሃውር የ ወግደን ወይ በዐብዱል ወጣት እዚህ ወልቃይት ማያማራ ነው ብሎ የሚወግትበት ተመልካቾችን እንግዲህ ቀደም ሲል የሰማችሁት ነው በተለይ የአሁንም ግንባር ላይ እንዳለ የሚነገርለት ጀነራል ምግቤ የሆነ ሰዓት በተለይ ደግሞ እነሱ አመራርነት ላይ በነበረበት ሰዓት ከተናገርቱን ግግር የተወሰነ ነው በነግራችን ላይ ለበርበር ሰዎችና ህዝቦች በተለይ ለኦሮሞ ህዝብ ለወላይታ ህዝብ ለሽዋ ህዝብ ለሌላው በህር በህረሰብ ያላቸው ምልከታ ምን እንደሚስል በትግባር ያሳየበትና ምናልባትም መድረኩ ላይ ያያቻቸው ሰዎች ምን ያህል በሞራል ሲደግፉ እንደነበረ ይተርዳንበት ሁኔታዎች አሉና ደግሞ ከዚህ ጋር ታይዙ ያሉትን ሐሳቦች ደግሞ እንመለከታለን አሁን ማብራቹ እንደተሆነ ኮድ ይጋብዛሉ። ሲሜ አይቷል እንግዲህ ጉዳዩንና እንዴት ተረዳው ምንስ ነው የሚያመለክተው የሚለው ነገር እስኪ እኔ ይሄን ነገር እንዴት ታያዩት መስለ በቀደም ጌታቸው ረዳ ሲናገር ኢንተርቪው ሲሰጥ የሱን ኢንተርቪው ያየውበት ድባብ አለ አውዳ አለ ማለት ኮንቴክስቱ አለ ተቀን እሱ በደንብ የሚነግረ ነገር ስለዚህ ከዛ ላይ ተነስተው ያሳየ በኢቲቪ አዲስ ወግ የሚለው ነገር ያየው ነው ታብላይ ጌታቸው ያወራ ያየውት ነው እንዴ በሁለት ነው ማደመጣው ማለትነውና ያየው ዝም ብዬ አስባውallo ተቀን እዛ ኢቲቪ አዲስ ወግ ላይ ተሳታፊ ከነበሩ ሰዎች አንዱ ማን ነው አቶ አደም ፋራ ነው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የብልጽግና ምክትል ይቀበላል እሳቹን ያየዋቸው ቁጭ ብየና ገርሙን ጌታቸው ዘጋይ ያወራ የብልጽግና ምክትል ይቀበላል ምክትል ፕሬዝዳንት በሚለው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ከሺ በከተል ይቀበል ባር ኦኬ እሺ ፓወር እዛ ጋር ደርሷል እኚ ሰው እኚ ሰውን አሰብኳቸው እኚ ሰው ዋ በዋ ዘመን ፈጽሞ ወደዛ ቦታ የመدرس ህልም ያልነበራቸው እድልም ያ ታፕ የተዘጋበ ሲል የተደረገ ነበር ያ ናው እዛ ቦታ መጥቷል ኦኬ ዝም ብለ አሁንም አጥዋት ወደም ፋርሃና አሰብኳቸው እኚ ሰው የወያኔ የካሜሉን የገመሉ ወገብ ይሰበሩ ሰው ናቸው ዛውታ ላይ ወይዘሮ ከሪያ ሲወጡ ዛውታ ተቀምጠው የፌደራሉ መንግስት ከህዋት ጋራ ያለውን ግንኙነት እንዲያቋርጥ ያዘዙት ናቸው የህዋትን በጀት የቆረጡ ሰው ናቸው ልብ አርግ አሁንም ዘመ በየያቸው እዛ እኚህ ሰው ወያኔ ብሎ ነው ወደዛ ተካፈየ ማለት እድል ያልነበራቸው እንደሆነ ያሰብኩ ማለት ነው ዘን አቷ አደን ፋራ ዘጋብ የብልጽግና መከተል ይቀበሩ ነው አመር ሽዲ የፋይናንስ ቢጀት ጉዳይ ኃላፊ ናቸው ሌላ ሙስጠፊ እዚ ሰነ ላይ በግል ተቀምጧል ምን አህል የህዋ ጥንቅፋት እንደሆነባቸው ያሳያል ናው ጌታቸው ረዳ እዚ ቪዲዮ ላይ ሲናገር የሱማ ከደጋሃውር ብሎ በነገራችሁ ላይ የምድር የሬ ወጣት ነው የሚለው የምትና እዚ አብዲ ኢሌ ሬ ወጣት ኮ ማለት ያ ሀገር ሲያትራም ሲነበሩ ቡድን ኮ ባይዞ እሱ የለም ጌጭ ምናልባት ካላወቀ ማለት ነው ብቻ ካላወቀ እሱ ተጣጣቀ አሁን ተወግዷል እዚ ቪዲዮ ላይ ግን ምን ይላል ሚሊዮኑ ነው የሚመጡት ወልቃ ይትላል አሁን የፋይናንስ አጋጋርነት ወደ መሪነት መጥቷል ሶማሌ ወያኔ አልገቦ ነገር ሱ አጋር ብለ ትግራይ ጥላቾ ነበር ሰዎች ዛሬ ብልጽግና ፓርቲ ብለ መጥተው ነው ገዥውን ፓርቲ በልግ መንክትል ቀንበርነት ያስተዳደሩ ነው ያገሪቱን በጀት የሚወስ ነው ሶማሌ ነው እንደገና በለውያኔ ዋና አንቀፋት የሆነው ሙዘፌ ነው እሱ ብቻ አይደለም ወልቀይት ለምን መጡን ያልከኛው ሸባብ ወዳጄ ነው ብለ አልከ እዚህ ጋገለስክላቸው ሸባብ በዛ የሚመጣው አንተ ደግፈው እንደሆነ በግልጽ አወቀ ነው ስለዚህ ሸባብ ለ ሰገዱን ወልቀይት እንት ነው የምትጡት ዘይድት ወልቀአ ወልቀይት የምትጡት ሱማሌ ወልቀይት የሚመጣው ሰሊጥ ወይ ምናምን ፈልጎ ሳይሆን አንተ እንደምትለው የመጣው ሸባብ ለ ሰገድ ነው ሸባባ ጋሪ ነው ብለ በግልጽ ያስቀምጥከው በሌላ ቋንቋ ስልጣ ላይ በነበርክ በዘበን አጋርናቸው ብለዛ ጋር አስቀምጣቸው ዛሬ ሰዎች ሱማሌ አገር መሪ ሆኖ ባለቤት ሆኖ ባላገር ሆኖ አንተ ለሱ ግን የመጣው እዚህ ጋር ተበልታህ ነው 
ይሄን ለናስ ወይ ገባል በሱ ቦታ ይነ ኬራ ኢብራሂም አለበረችም እስር ቤነች አሁን ያን ቦታ ይዘነበረችው በ እንደገና በማን ነው በአመርሽዲ ቦታ የነበረው ወይ ደግሞ ከሱ ስር ነው ሲነ ነበረው ዶክተር አብርሃም ታስተም ሚኒስትር ነበር እሱ ሚኒስትር ነበር ሚኒስትር ነበር አዎ እሱ ምስር ቤነ ያለው ስለዚህ ብዙ የሚነገረን ነገር አለ እዚህ ጋር ሲናገር እሱ ምንድነው ነው ሚሊዮን ነው የሚመጣው እንደው ማም ይለናል የሚመጣው ማኮ ነገ በቀ ይሄ ነው ባለቤት ስለሆነ መሪ ስለሆነ አንድ ሁለተኛ አልሸባብ ለሱ ግንዋን ተጋር የሚመጣው ወልቀይት የሚመጣው አልሸባብ ለሱ አልሸባብ አጋሪ ነው በላይ በግልጽ ያስቀመጥከው ስለሆነ ሌላኛው የዝዳማ ክልልነትን ተመልክተው የዝዳማ ክልል እንዳይሆን እንቅፋት ሆኖ የነበረው ወያኔ ነው በቀደም ተስተናል ባልደባባይን ይጨፈጨፋቸው የሱማሌ ማን የሲዳማ ሀገር ሽማግሌዎች እክልነት ያቀየ ያቀርቡ ዘምባባ ይዞኒ ወጡት ካሁን አይንት ያረሰኝ ዘምባባ ይዞ ሲሆኑ በአደባባይ ነው ወኛን ጨፈጨፋቸው ባለፈው የወክልነት ያቀየ ሊያነሱ ሲሉ እንዴት አርገው ማኑ ፖሊስ ያረጓቸው እንደነበረ ሁከስ ያስነሱ እንደነበር የሚታወስ ነው ልክ ሲዳማ ክልል በሆነ በማገስቱ አጋርነቱ ለማ ቢገልጽ ነው አማራ አማራ ክልል ግን በርቀደም አማራ ክልል ይዶ መጣንላችሁ ወገኖቻችን ጣላታችን አብረልን ነው ዋጋ ብሎ ያለው የሲዳማ ክልል ፕሬዝዳንት ይሄ ለወያኔ በጣም ሾኪንግ ነበር ለምን አሁን የሲዳማ ወጣት ለምን እንደው ወርቀይ ተመጣው ነው የጌታችሁ ረዳ ቀደም ደም ታዩ የመጡትማ ምን እንዳረካቸው ስለሚያቁ ነው ምን እንደሰራቸው ስለሚያቁ ነው አንተም ማሰገድ ምርጫና ማማረጥ የለው ጉዳይ እንደሆነ ስለሚያቁ ነው በተመሳሳይ የወላይ ተውጣት ስምል ሊሆን መጣ ብሏል ከክለጥ የካሉ ዛርፉ ጠይቅ ብሎ ይነግራል እንዴት አንተ ይክልና የሲዳማ ይክልነት ያገስ ሲነስ ሐዋሳ ውስጥ ነው ያስገደልካቸው ወላይ ተርጆሽ አይደሉ ዮናይ ተጥያቄ አንተ ያለሽ ሳካል ኦሞ ላይ ምን እየሰራ እንዳለ ስለሚታው ቤንች ላይ ያደረከው ይያለ ስለሚታው እንደገና ጋምቤላ ላይም ክልል ተፈቅዶ ራሱ ክልል ሆኖ ራሱ እንዴት መሬቱን ተቀራብተ ስንት ነገ ስንት ውቀት ያስነሳ እንዳለ ይታወ ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝቦች የኢትዮጵያ ብሄሮች የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰብ ብዙ ልንቅፋት ስለሆን ክባቸው ነው እንደዚህ ተነሱብ ግራ ከገባ ራ ወደ ውስጥ ተመልከት አሁን የጌታችሁ ጌገብ ነው ምን ሊሆኑ የመጡት ባንዴ ያለው ሲዳማ ምን ሊሆን የመጣው ሱማሌ ምን ሊሆን የመጣው ወላይታ ለምን ሊሆን የመጣው ነው ያለው እኔ ከወያኔ ጋር ሆኝ ስልጣን ማዛ እንደማልፈልግ ማንኛውም የወላይታ ተወላይ ስልጣን ማዛ እንደማይፈልግ የሚያገው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ይገጥማቸው ፈተና ሲያስብ ነው ማንም ምክንያት ከዋስ ጋር ሆነ አናተ ላይ እንዲፈነጭብህ ሚፈቅድ ሰው ይለም ስለዚህ ከዋስ ጋር አብረው መቋረስም እንኳን እንደማይቻል አቁታል ለዛ ነው ነው የሚሉት ከዚህ አንጻር ነው ከዛ ምግብ የሚናገረው ስታይ ደሞ ህውሃት በተቀሉ በተቀሉ እንዴ በዘረኝነት የናወዘ ያበደ ቡድን እንደሆነ ተገለጸባለ ስለዚህ ከህዋት መልሶ ማለት ህዋት ማስቀጠልኳለ እሳቤው እንዳይቀጥል ነው መደረግ ያለው እሳቤው ታጥቦ ነው መጥራት ያለበት እሳቤው ነው መወገድ ያለበት ኦኬ ይሄን ስንል ይሄ ሐሳብ ለማንም ስለማይብጅ ነው ለኢትዮጵያ ብጅም ለትግራይ ህዝብ ብጅም ለላው ቅርጡ ለህዋት ያብጅም ለህዋት እንደማይብጅም እንታቀው በአራት አመት ውስጥ ከየት ተነስተው የትጓንደስ ብቻ ብታዩ በቂ ነው እዚ በነገረ ላይ ጌታቸው ወርዳ እዚ ቲቪ እዚ ኤኤ ቲቪ ቦርድ ነበር ቦርድ አንድ አንድ ታግኝ ቾ ነው አድናቂ ነኝ ብሎ ነበር አግኝ ቾ አውርተናል እና ምን አለኝ እዱ ኢቲቪ ቦርድ ሊቀው ነበር ነኝ ነገር ግን አለኝ አንድ ቀይ ቲቪ ላይ ቾ አላቀም ማለት ኢቲቪ አይቶ ታቀም ግን ይወር ሰብሳቢ ነው እና አሁን አይቶ ታል ይመስለኛል አሚን ለምን መሰለ አትሪ ስለዚህ ሰነድ ምላሽ እየሰጠ ነው ቀድሞ ሁሉ ቀድሞ ያወጣው ሰነዱን ኢቲቪ ነው መስለኛል ካልተሳሳ ትልታኔ ሲሰጥበት ነበርው እሱ ነውና እኛ እዛ ሰነድ ላይ ስናወራ የነበረው ነገር ለኔ አሁን በጣም ቀላል ነው በደም ነው ላወራው ምቹ ለምን ነው ታቀለ ይሄ ሰነድ ሳይወጣ በፊት እኮ ነው ጊዜ ዩቲዩብ ላይ ስለፈልፈው ሙሉ እንደዚህ ሊያደርጉ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ስለነበረው ነገር በመናብ አስቤት የተናገርኩት ነገር በጽሁፍ አዘጋጅቶ ሊይ ሲመጣ በደም ምን በቃ ማረጋ ማረጋ ገጫ የወያኔ ነው አይደለም የሚለው ማረጋ ገጫ አልገባም ለምን እዚ ስቴፕ ጌት ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው ስቴፕ ባይ ስቴፕ ወያኔ እንዲያረጋ 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 ስንል ነበርው እንዲላረግ ነው ብሎ መጣና ይሄን ወያኔ ተቀብሮ ማብላላትና ሮንግ እንደሆነ መገዘብ ነው እንጂ ያለበት 
ኡኑ ስነሱ ሊደረ ነው ይገባው ምክንያቱም ሳይጽፈና በመሰነድ ሳይወጣው በፊቀር መነገር ነው ምን እንደሚያርግ ማለት ነው በጣም ጥሩ ከዚህ ጋር ታይዙ ምናልባት የመግቢያ ላይ ከተነገረው ነገር አንድ ሁለት ነገር ልጨመር በሄሮቹ ይቆዩልኝና ምን ብሎ እንደገለጻቸው ያ ቅድም ስክሪን ላይ ፈጠነ ፈጠነ ብሎ ስላለፈ ወዴንሳችን በደም ባላስተዋለው እንዳይሆን እንደ ሰው ቆጠር ነው ከእንስሳ ወደ ሰው መለስ ነው የሚሸት ቆዳ ለብሶ የነበረ ነው ብሎ ሌላ ማለት አምልጣይ ነው በሄራሳቦቹን ነው እንደዚህ ተደረሰውና እንግዲህ አሁን ይሄ የተገለጸበት ምክንያት የኢትዮጵያ ህዝብ እነሱ 67 አመተ ምህረት ወደ በራሃ ሲወጡ የትግራይ ህዝብ ተበድሏል ነጻናውጣው በሚል ነው አይደለ 83 አመተ ምህረት ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ህዝቡ እንዲሆኑ እንደቆያቸው ነገረ የሚሸት ቆዳ ለብሷል ከእንስሳት ወደ ሰው የሚቀየር ሆኖ እንደ ተበቃቸው እየነገረ ነው እንደ ሰው የቆጠሩት እነሱ እንደሆነ ሰው እንዳልነበረ በሄረሰቦችም በዚህ ገለጻቸው ነገር ግን ማን ጨቋነን ብለው ነው ወደ በራሃ ያወጡት ነው የኔ ጥያቄ ብዙ ጊዜ 67 ላይ ለምን ወደ በራሃ ያወጡ የማን ጥያቄ ነው የሆነት ኢትዮጵያ የራ የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር ነው ወይ የትግራይ ህዝብ ችግር ነው ወይ ሌላ የመራባውያን ዓለም አጀንዳ ካልሆነ በስተቀር ብዬ ያቅን ነበርና የሆኑ ሰዎች ከትግራይ ደውለው እንዴት ያንን ትግል ወሃ ታስበዩ አለሽ አይነት ነገር አውርቶ ወቅሰው ይነበረ እኔ ግን ያንኔም አሁንም አቋም እሱ ነው 67 አመተ ምህረት የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ቆዳ የለበሰ ህዝብ ከነበረ ከንስሳ ወደ ሰው የሚቀየር ከነበረ እንደ ሰው የማይቆጠር ከነበረ ማን ጨቋይ ማን ተጨቋይ ስለነበር ነው 67 አመተ ምህረት በራ ያወጣ ሆኖ የኔ ጥያቄ ስለዚህ በዚህ አቢ እዚህ üst እንደው መጥቀስ ስለላስፈለገ ነው እንጂ እዛ ማኒፌስቶ ላይ 67 አመተ ማኒፌስቶ ላይ ጨቋኝ ብሎ ያስቀመጠው ማው ያማራ ማብረሰብ አሁን እዚህ ጋር ከበጸያፍ መልኩ ከገለጻች አንዱ ነው እንግዲህ ያማራ በዛ ዘመን እንደዚህ ከነበረ ከነበረ አዎ እንዴት እንዴት ተጨቆኑ ተገቢት ያቄ ምስለኛል መስለምና ገር ወደ ተግል እነሱ ወጣን የሚሉት በተለይ ደግሞ ለህزبው አዲስ የሚያደርጓቸው መረጃዎችን ስናይ እነዚህ አሁን ምናነሳቸው ጥያቄዎችን ሚመልሱ ሆኖ ስካል ተገኝ ድረስ ወደ ትግል ያወጣ የሚችል ምንም አይነት ምክንያት የለው ማለት ነው ብዙ ጊዜ ምናነሳው አለ በነግራችን ላይ እነሱ ወደ ብርሃ ያወጡበት ጊዜ በጻኤል ስላሴ ጊዜ ነበር ባንጻሩ እነሱ ደግሞ አሸነፍን ብለው ከወጡ በኋላ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ደግሞ ክርስቲያን ዝሚያርጉት ደግሞ የደርግ መንግስት ነበር ደርግ መቻይቶት የሚሉ ነገርም ለርስርሱ ብዙ ነገሮች ማንሳት እንችላል አለ በነግራችን ላይ ቀደም ግን ሲዩም ሲያነሳ ትንሽ ውስጥ እኔ ነካይና ማለት ስሜት እየሰጠኝ ወልቃይት ለምን መጣ የላውታ ለምን መጣህ ብሎ የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦችን ወቀሰበት ሁኔታዎች ማየት እንችላለ ባንጻሩ እሱ ደግሞ ከሸኔም ጋር ታብሩ የሚሰራበት ሁኔታ እንዳለ ይገልጸበት ሁኔታ አለ ስለዚህ እሱ ወደ ሸኔ ሲመጣ የሚያመርበት ባንጻሩ ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች ደግሞ ነጻነታቸውን ቀደም ሲባል እንደነበረው ሲደርስባቸው የነበረው ጭቆና ለመታገል ሲወጡ ደግሞ እንደ ወንጀል የሚቆጠርበት ሁኔታዎች እንዳሉ ማየት ያያይንበት ሁኔታ አለና ባድሜንኮ ስንት ኢትዮጵያዊ ነው እንደ በርካታ ኢትዮጵያውያን በርካታ ኢትዮጵያውያን ያው ላ ሀገር ስትደፍር ወደ ዓለም ማይል ዜጋ እንዳለ እግር መንገዳቸው ያው የሚታወቅ ነገር ስለሆነ እንደው ተክላን አርገውና ይሄን ጉዳይ ስዊሚም አበበችም አሁን እንግዲህ በርከት ያለው ሐሳቦችን አንስተናል በተለይ የTPLF ሴራ ምን ድረስ እንደሆነ ይሄ ሰነድ የወጣበት መንገድ በነግራችን ላይ አፈተልኮ እንደወጣ ነው እየተናገርና ያለ ነው ቀደም ሲል ለተደረገው ደግሞ ኢቲቪ ነው ቀደሙ ኢዞት ይወጣው ጉዳይ በጣም ጥለቅ ያለ ጉዳይ ነው ከዚህ ሰነድ የኢትዮጵያ ህዝብ ምን መውሰድ አለበት ምን መማር አለበት የሚሉ ነገር ለማጠቃላይ ነው እስኪ ሲቢው ዳን ተልምታ እኔ በጥቅሉ ማየው በሰነዱ ላይ በግልጽ በተቀመጠው መሰረት ህውሃት አሁንም ከዛ ካለፈው ቅጀት ፈጽሙ ነጻ እንዳልወጣ ፍጹም በተሳሳተ ሳቤ ላይ ይቆመ እንደሆነ ምትረዳው ልክ እንደባለፈው ተንድርድር ያ አዲስ አበባ ባለፈውም አዲስ አበባ አልገባም ግን አዲስ አበባ ገባሉ ብሎ ነው አሲውም የሚያረጋው ስለ ትግራይ ህዝብ አይደለም ስለ አማራ ህዝብ ማይደለም ስለ ምንም አይደለም እንዴት ሆኖ ተንደድዱ አዲስ አበባ መግባት እንደሚችል ብቻ ያሰበ ያለበት ሁኔታ አለ ያ ደግሞ የስልጣን ጥማትና ፕላስቱ ዛት ሁላችንም ማሰብ ያለብን ወደ መቀሌ ሄዱት አሁን ማንም ሳባራቸው አሁን በጥይት በጥሩነት በትግል ካልመጣን የሚሉት በራሳቸው ጊዜ አኩርፈው ጥለው ይሄዱት ነገር ነው አሁን በጉልበት ተመልሽ የመጣለው ብሎ ያሉ ዘን ከዚህ ሰነድ ላይ ይሄን ሰነድ የሚያሳየው አላማና አገባቸው ያ እንደሆነና ህዝቡ ዳንዴና ለመጨረሻ ብለው እሳቱስ ሊማግዱት አስቦ የነበረ ቢሆንም ከሰሞኑ ያየኑ ነገር በተለይ ቀደም ከወታደራዊ ቅስቀሳ ያንዛ ለመግለጽ ሞከርኩ በተለይ የሰሜን እዝ ማይምስራ እዝ ወዲ እርሳ ዞሮ አለ የሚለው ያንን ሁሉ ህል 
እንዳከሰምባቸውና ቅዝዝ ያሉበትም የሚናገሩ ተፋበትም ሰላም ፈላጊ መሰሉበትም ቋንጃቸው የተመቱና መራመድ አቃሳቸው መንደርደር አስበው በቆለይ የሚባለው ባለ ከዚህ ጋር በቆለይ ተባለችው ሰው ያለቻል እሷ የተደገመች መሆኑ በቆለይ ማለት አዲስ አበባ ላይ ቦሌ ለሜዳስቦ ወደ መቀሌ የተመለሰ ማለት ነው በቆለይ ብሎ አሉ እንት ዳንኤል ክብረት ናቸው ነገር ያለው ስለ በቆለይ የነም ትርሱ በቆለይ ምን ማለት ነው ይሉታል ቦሌ ለሜዳስቦ መቀሌ ተገኘ ማለት ወያኔ ሆኖ እንደዛ ነው ወዴት እንተንድርድር ይመጣል ብሎ በራያ መጣደ አብርግል ይለቀቀ አዲያ 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 ይለቀቀ አሁን ደሞ በሽሬ ወኩል ምንቅስቃሴ እንዳለ እየተሰማ ነው ያ ያ ነው ወቃ በቆለይ ማለት ቦሌ ታስቦ ሄዶ ወደ መቀለ ይመገኘት ማለት ወይ ማፈግ ፈግ ማለት ወደ አዲስ አበባ ለመንድርደር ብላ ወደ መቀለ ማፈግ ፈግ ሲሆን በቆለ ይባላል አሪፍ አጋላለስ መስለኛ ለጣም ጥሩ አብረቻ ዳንስ ተተሰ አንድ ወቅት ላይ የህወሓት አስሩ ሸቶች ስቲ ለህዝባችንን እንገረው ብለን አዘጋይተን አጋጣሚ ሰዓት ስላነሰን አልነገር ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ተጨማሪ ሌሎች ውሸቶች መጥተዋልና ውሸት ስለበዛ አንድ ዑነት መሆን አይችልም ውሸቱ ግን አሁንም እየቀጠለ ነው ብዙ ጊዜ ኔ ውሸትን መቀበል ያቃታቸው በየማሰባቸው በተለይ ዲያስፖራ ያሉ የነሱ ዲጂታል ወያኔዎቹ ናቸውና ከዚህ ሁሉ ሽክርክሪት አንድ ዑነት መቀበል ቀላል ነው ህዝብ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለማየት እሱ ማን እንዳመጣው ታሪክ ይናገራል ነገ ፍርድ ሚቀርብም ይቀርባል አሁን ያለው ሁኔታ ግን የተሸነፈ ፓርቲ ጧጧት አዳዲስ ውሸቶች እየፈጠረ ስለመጣ እነዛን ወደ ኡነት ይመልሳል ማለት አይደለም ውሸቱል ጊዜ ሙሸት ነው አይቀየር ስለዚህ ወደ ልብ ሆናቸው ተመልሰው ምንድነው ይሆን ያለው እንዴ በጣም በሚያሳዝኑ ሁኔታ ቀድመም እየነገርኩ ነበር ካም በኋላ ፊታች ባለፈው ሳምንት አንደኛው አክቲቪስት ምን አለ ከዚህ በኋላ አሜሪካ ለኛ መጥቀመው ጉዳይ ስለሌለ ወደ አረብ ሀገር መማሪዎችን ፊታችን ማዞር አለብን አለ በሚዲያ ነው እንግዲህ እንግዲህ ህዝቡ ኦኬ እንግዲህ ያውስ ደሞ ወደ አረብ አገራት ሐሳብ ከቀረቡ ይረዱን ይሆናል እንዴ ሌላ አሳይመንት እየሰጡት ነው እሱም ቀረና አሁን በቅርቡ ደሞ ምን ተባለ ሩሲያን በይ ለምን አንድላትም በተለይ ደግሞ አሜሪካን እንድትመታላቸው ሩሲያን እና እናሳሳት አይነት መንፈስ ያለበት አስተሳሰብ የሚያራምዱ ሰዎች መጥቷል አሁን አሜሪካ ውስጥ ሆኖ ይሄን ማሰብ ቀላል ነው ማሰብ መብታቸው ነው እዚ ስላለው እነት ግን እነሱ በዛ መንገድ መቀየር አይችሉም ስለዚህ ህዝባችንን ወዳል ሆነ ጣጣ ያስገቡ ያሉት ሰዎች ራሳቸውን አይተው ራስን ማየት ከምንም በላይ ነው ህዋሃትን ስለአየ ነው ህዝባችን እያለቀ ያለው ራሱን አይቶ ቢሆን ኖሮ ህዋሃት የትግራይን ህዝብ በገለጸበት መንገድ የማይገለጽ ህዝብ ነው ስለዚህ ራስህን ማየት መጀመር ነው አንደኛው ውጤት የሚያስመጣውና ራሳችንን እንመልከት እነሱ አሸንፈናል ብለው ፈንጭተዋል አይደለ ለዘመናት ማሸነፍ 50 አመት የኢትዮጵያን ወጣት የትግራይ ምድር ደሙ እንዲፈስ ማድረግ ማለት አይደለም ማሸነፍ አብሮ መቀጠል ስለዚህ እስከዛሪ የመጡበት ውጥንቅጦ ይወጣ በውሸት ላይ ውሸት በውሸት ላይ ውሸት ቀርቶ አንዱ ዑነት እንደምዘዝ ነው የኔ የመጨረሻ መልእክት ይሄ በጣም አርጊ ነው መስግነው እንደዚሁ የፖለቲካ ተንታኝ ሲዩም ተሾመ እንዲሁም ደግሞ ጋዜጠኛ አበብሽ ካሳ የኔም ቴዎድሮስ አለማዩ ዛሬ ለስለ ሀገር ያዝናችሁ ጉዳዮች ኩራንት መልካቻችን እየተመለከታችሁት እኔ መስል ነበር እናንተንም በጣም አርጊ ነው ማመስግነው ለነበራችሁ ቆይታ በለሰጣችሁን ተለቅ ያለ ማብራሪያ ማለት ነው ኩራንት መልካቻችን ምናልባት በፕሮግራሞቻችን ላይ ሊኖራችሁ የሚችል አስተያየቶች ካሉ ካም በፊስ እናስተዋውቃችሁ የነበሩ ስልኮች አሉ በነዛ ስልኮች ማለት ነው አጭር የጽሁፍ መልእክት ልታደርሱ ይችላልላችሁ ለነበረን ቆይታ በጣም ነው እናመሰግነው በመስንግዶ ኡኔት ኢየሩሳሌም አየው ከመላው የስቲዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራብ መሆን ነበር ሰላም ነው